Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Dear M.O.R. Falling in love is easy, but staying in love is a challenge. Yan ang madalas nating naririnig o nababasa kapag long-term relationship na ang pinag-uusapan. Isa kasi sa mga challenges ang pagiging in love pa rin kapag matagal na ang isang relasyon. Dito na kasi papasok ang pagkasawa sa bawat isa. Nawawala na ang kilig, nagiging ordinaryo na lamang ang lahat. Sabi nila ay normal lang yan na nangyayari. Pero sa karamihan ay may rason kung bakit naging malamig na ang dating mainit na pagsasamahan. Popoy, sana may tago niyo ako sa pangalang Celine. Isa ako sa mga magpapatunay na hindi madali ang magkaroon ng isang long-term relationship. Para kang nakasakay sa isang roller coaster. Nakakahilo, nakakakaba, pero nakaka-excite. Seven years muna kaming naging mag-boyfriend at girlfriend ni Martin bago kami nag na magpakasal na. Isa si Martin sa mga lalaking masasabi kong boyfriend material. Sweet, mabait, mapagmahal, at bonus na gwapo siya. Kaya nang mag-propose siya sa akin ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Popoy. Paka kasi kapag ka nagpakipot pa ako ay maagaw pa ng iba at magsisilamang ako sa bandang huli. Han, matagal ka pa ba dyan? Pa naman sumobra ka na sa ganda niyan, ha? <laughs> Sandali lang to. May naayos lang ako dito. Hmm, ano ba kasi ito suotin? Matakat ba naman kasi ito pa yung binili ko eh? Teka, ito ba yung harap? Ay, hindi. Ito yung likod. Ay, naku, Celine. Hindi ka talaga marunong magsuot ng mga sexy na damit. Ah, ayan, okay na siguro to. Ay, ito nga rin. Okay, I think I'm ready. Talagang may pagdahan-dahan pa na pagbukas ng pinto, ha? <laughs> oh, naghagis na ng damit sa labas. May makikita ba ako, ha? Na? Oh, wala. Wala, ano mo? Anong kulay ng suot ko? Red? Mali. <laughs> Opo. Ready ka na ba, Han? Ready na, ready na, Han. One, two, three. Hi. <laughs> <laughs> Han naman eh Ang sama mo Ba't ko tinatawanan Sorry <laughs> Sorry Han Nagulat kasi ako eh Hindi ka naman nagsusuot ng ganyan di ba? Pakiramdam ko tuloy eh Kailangan kong takpan yung mga mata ko eh R13 yan Han eh <laughs> Panira ka naman ng moment eh Nakakainis ka hmm. Baka ba akong tanga? Han hindi Ang ganda mo kaya Sexy nga eh Hindi ka nga Rita Ay Ang swerte ko naman May sexy at maganda akong misis, trophy wife. <laughs> o tapos, parati mo akong itatabi sa'yo kapag nagiinuman kayo ng mga kaibigan mo. Hindi rin. Makamamaya, agawin ka pa nila sa akin eh. Hindi pwede no. Magkakamatayan kung ganun. Hindi din naman ako magpapaagaw no. Ay. Ano sila? Sinaswerte? Pero Han, ano? Maganda ba itong suot ko? Kaya namang hindi ka man lang na-excite eh. Ha? Huh? Na-excite kaya ako. Kaya nagulat lang ako dahil ngayon lang kita nakita ng ganyan ng suot. Teka, saan mo pala yung nabili? Sa Divisoria lang. Mm. Tubibti nga lang to eh. Ang mura no. Talagang binili ko to para sa first night natin. <laughs> so talagang pinaghandaan mo to ha? Oo naman no. Ganun talaga. Siyempre first night natin to bilang mag-asawa. Kaya dapat maghandaan ko talaga. Ano ba kakala mo? Hindi ako magpapaganda o magpapasexy. Han... Kahit hindi mo gawin yan, ikaw pa rin ang pinakamaganda at pinakaseksi na babae sa paningin ko. Sus! Baka naman hanggang ngayon lang yan ha. Bukas makalawa sa iba ka na nakatingin. Ay nako, hindi mangyayari yan. Diyan ako sigurado. Tara na nga, umpisahan na natin ang gabi. <laughs> uh, sandali lang ha. Mm, bakit? Bakit ganun? Ha? Ay, masakit sa likod yung kama natin. Mukhang hindi yata maganda yung kama na to eh. Ay, medyo nga. Mukhang hindi tayo mag enjoy nito. Alam ko na, may solusyon ako dyan. Nasa bag ko yung solusyon. Ha? Huh? Sa bag? <laughs> Kailan ka pa nagisid Raymond at may biglang mahuhugot ka sa malaking bulsa mo? Ay, naksus. Ayaw na itong maniwala sa akin eh. Tignan mo sa bag ko, may makikita kang maliit na box. Maliit na box? Oo. Oh. Ay, sige na nga, kukunin ko na. Um, sa ba ba na dito sa bag? Dyan, sa bulsa hmm. sa loob. Bulsa sa loob? Hmm. Ito? Ito ba? Ah, Oo, oh, yan nga, yan. Uh, dali, box mo. Susi? Teka, susi to san? <laughs> <laughs> Ay, naku, teka. Oo, mo sabihin susito sa sa magiging bahay natin? Oo, alam mo naman pala, eh, nagtanong ka pa. <laughs> <laughs> eh, hindi nga, Han. Seryoso ka ba talaga dito? Mm, hindi bahala, ta. 
Tahan niya ng wedding gift ko sa'yo. Matagal ko na yung pinatayo. Talagang nilihim ko lang muna sa'yo kasi gusto ko ma-surprise ka. <laughs> Bayakap nga! <laughs> Thank you, hon! Mm. Akala ko mangungupahan muna tayo eh. Ngayon pa lang kasi iniisip ko na kung paano ko ibabudget yung lahat. Hon, huwag kang mag-alala. Dahil ako ang pinakasalan mo, sisiguruhin kong hindi ka mahihirapan. Araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na isa kang rena na dapat pagsilbihan. Popoy, tulad sa iba ay naging sobrang saya ang mga naunang buwan at taon namin bilang mag-asawa ni Martin. Maraming nabuong pangarap at masasayang alaala. Akala ko noon kapag ka mag-asawa na ay wala nang bago kasi palagi na lang kayong magkasama. Pero nagkamali ako. Hindi ko inakala na may ikasasaya pa pala ang buhay ko ng dahil sa asawa ko. Halos anim na taon ding naging masaya ang relasyon namin ni Martin. Kaya lang tulad din ng uh, ibang uh, magkakarelasyon ay hindi rin naging perpekto ang aming pagsasama. Maraming dumating na pagsubok. Ilang beses nagkasakitan, ilang beses gustong sumuko. Hanggang sa ang inaakala kong mamahalin ko siya ay naging hanggang sa salita na lamang kinalaunan. Dahil ako mismo ay napagod ng lumaban sa relasyon naming unti-unti nang nasisira. Sir, talagang matulog? Oh, hindi ka nakatulog? Um, nakatulog naman pero nagising-lising ako eh. Puhulaan po. Nakailang missed calls sa'yo si Martin, no? Oh. 20 missed calls, 15 texts. Pare-parehas lang naman yung message. Ay, oo eh, no? Ay, hindi pagiging OA yon no? Sobra lang nag-aalala sa'yo yun. Siyempre, asawa ka niya, natural lang nahahanapin ka niya, no? Ano ba kasi pinag-awain yung dalawa? Talagang naglayas ka pa. <sighs> Nakita ko kasi may nag-text sa kanya na babae. Facial pa nga yung pangalan, eh. Ayun, inaway ko tapos nakipaghiwalay ako at nilayasan ko siya. Napatunayan mo naman bang babae niya yon Hindi. Ano? Hindi mo man lang napatunayan na hindi niya babae yun, pero inaway mo ka agad? Hindi ka man lang nagtanong? Hindi. Ay, naku, Diyos ko naman. Ayos ka lang, ha? O baka naman naghahanap ka lang ng pag-aawayan nyo? Eh, hindi, ha? Sinunod ko lang yung instinct ko na niluloko niya ako. Nabasa mo ba yung message? Pahapi aw. Nangangamusta. O tapos, ano pa? Eh, hindi ko na binasa yung iba. Basta nagalit na ako kaagad. Inaaway ko na siya, kaya ayun, naglayas na ako. Ay, no. Alam mo, pwede niyo naman pag-usapan, eh. Ba't kailangan mo pang palakihin yung issue? Yung totoo. <sighs> Parang, parang hindi ko na siya mahal eh. Ano? Ewan ko, eh, hindi ko na maramdaman yung naramdaman ko sa kanya noon. Ayos na sa akin kapag hindi niya ako nabibigyan ng oras. Basta, ayoko na, Tingting. Porket ayaw mo na, aalis ka na? Hindi mo man lang bagagawa ng paraan para maayos pa yan, ha? Paano mo naman aayusin yung isang bagay na hindi na kayang ayusin? Kung baga sa isang salamin, kapag nabasag na yan, hindi mo na mababalik sa dati. Ay, Celine. Hindi naman porket nangyari yung... Hindi ba, diba? Ayoko na pag-usapan yan. Okay. Ikaw, bahala. Tinext ko pala si Martin kagabi. Sabi ko, nandito ka. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Kasi, asawa mo yun. Karapatan niyang malaman kung nasan ka, no? Para saan pa naglayas ako kung sasabihin mo rin pala kay Martin? <sighs> pala akong kakampi dito, eh. Ay, hindi naman sa may kinakampihan ako. Pero tama naman ako, di ba? Hindi solusyon ang paglalayas o paghihiwalay para ayusin yung problema. Alam mo, wala ka namang kasing alam sa pinagdadaanan ko, kaya madali sa'yo na sabihin yan. Oo, oh, oh, wala nga akong alam, pero ang alam ko lang, mali yung ginagawa mo. Kausapin mo yung asawa mo. Ayusin nyo nga yan. Hindi yung para kang bata na kapag nagtampo o nagalit, maglalayas ka. Oh, baka si Martin na yan. Ikaw nang magbukas ng pinto. Sige na nga. Alam mo bang magdamag mo akong pinag-alala? Kung hindi pa nag-text sa akin si Tintin na nandito ka, hindi ko pa malalaman kung nasan ka. Halika na, uwi na tayo. Kunin mo na yung mga gamit mo. Martin, na ayoko na. Selin, hindi pwede. Ayusin natin to. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, ayoko na. Ito ka na maghiwalay tayo. Hindi ka ba napapagod na halos araw-araw nag-aaway lang tayo na hindi na tayo nagkakasundo? Yung dating tayo, nawala na yun eh. Eh, please lang. Huwag na natin ipilit yung hindi na pwede. Hayaan mo na lang hindi ako. Hindi ako papayag. Kahit ilang beses pa tayong mag-aaway, paulit-ulit din natin itong aayusin. Selin, alam kong pagod ka na, pero ako, pero ako hindi pa. At tayong dalawa lang ang nasa relasyon na to. Hindi lang ikaw. Ibig sabihin nun may boses din akong dapat mong pakinggan at intindihin. Sinasabi ko ngayon, hindi tayo maghihiwalay. Popoy, ilang beses kong kinausap si Martin na maghiwalay na lamang kami. Siya ang pilit na sumasalba ng relasyon namin. Tahasan kong sasabihin na hindi ko na siya mahal, na ayoko na siyang makasama o kahit man lang makita. Sa tuwing kasama ko kasi siya ay parang hindi ako makahinga, Popoy. Hindi makagalaw para akong nasa isang maliit na kahon na gustong-gustong kumawala. 
Dahil sa ayaw akong pakawala ng asawa ko, ay ako na mismo ang gumawa ng paraan para hiwalayan niya na ako. Nandyan na ginagawa ko siyang parang hangin na dinadaan-daanan lang. Sinasadya kong kalimutan ang mga mahalagang araw sa buhay niya at sa buhay namin bilang mag-asawa. Hindi ko na siya niyayakap at tinahalikan pa. Ni paghawak nga sa kamay niya ay hindi ko na rin ginagawa pa. Talagang ipinararamdam kong hindi na siya mahalaga sa buhay ko. Ay, talo na naman. Isa pa nga ako. Ha? Iisa ka pa? Hoy, magunos dili ka nga sa paggastos. Ha? ilang libo ka na ngayong gabi ha. Baka mapansin ni Martin. Ano naman ngayon? Saka ako magagalit naman yun. Wala rin naman siyang magagawa eh. Nagastos ko na. Kaya para saan pahing galit niya? Sandali nga, tumigil ka na nga muna dyan sa ginagawa mo. Magpahinga muna tayo at mag-usap ha? Ano bang gusto mong mangyari sa inyong mag-asawa? Wala. Wala? Anong wala? Eh halos lahat ang ayaw niya, ginagawa mo para lang mag-away kayo. Kung kausapin mo na lang kaya siya. Sa tingin mo, hindi ko ginawa yan. Tanga tong ayaw pumayag sa gusto ko maghiwalay na kami. Si Lynn, kahit sinong mag-asawa, hindi talaga papayag na maghiwalay ng basta-basta. Ang dapat kasi, inaayos kung anong problema. Hindi kayo para mga bata na nag-aasaran. Mag-asawa kayong dalawa, baka lang nakakalimutan mo. Ay na kung basta, bahala siya dyan. Ganito yung gagawin ko. Kung kaya niyang taisin, edi taisin niya. Tingnan ko lang kung sino yung bibigay sa amin dalawa. Pwede ba, Tintin? Sa katapusan may pupuntahan ka ba? Gusto ko sana kasing magbakasyon eh. Sabura kay ganun. Station 1, may magandang resort doon, di ba? Tara, wala akong pera. Libre ko naman eh. Ay, ginagawa mo naman akong sidekick sa mga kalokohan mo eh. Pwede ba, huwag mo nga akong gamitin sa pinaggagawa mo? Baka pati ako madamay sa galit ni Marty. Eh, hindi yan. Siya na nga yung nagsabi na gagawin niya kahit ano, di ba? Huwag ko lang siyang iwan. Kahit ano. At aabusuhin mo naman. <laughs> yun yung sabi niya eh. Pinahahawakan ko lang yun. No? Kung siya ginagawa niya yan dahil mahal ka niya, ikaw, anong ginagawa mo para sa kanya? Dinadagdagan mo yung problema niya eh. Pinapahirapan siya. Maawa ka naman dun sa tao. Sa akin ba naawa siya? Ilang beses ko na rin sinabi sa kanya na ayoko na. Na hindi ko na siya mahal. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ako pinakinggan. Yung gusto pa rin niya yung nasunod. Ngayon, sino mas malala sa amin? Siya, di ba? Pero kasi... Ayoko na nga pag-usapan yan, Tintin. Mas nagagawin ko kung ano yung gusto ko. Kung ayaw niya, kung pagod na siya, magpapasalamat pa ako kung iwan niya ako. Oh, pagising ka pa. Ano ba? Eh, di inihintay kita makauwi. Tingnan mo anong oras na ho. Ilang minuto na lang mag-alas dosin na. Ako to may trabaho buong araw na unahan pa kitang umuwi. <sighs> Napasobra yung kwentuhan namin ni Tintin. Sige na, matutulog na ako. Sandali lang, may papakita ako sa'yo. Dumating na yung bill ng credit card. Ba't naman ganito kalaki ang babayaran, Celine? Ikaw lang naman ang gumagamit nito. Shopping ako. Puro mga luma na kasi mga damit ko. Tapos, araw-araw ko lumalabas dahil nakakabagot naman talaga dito sa bahay. Ay, Celine, ayos lang naman ng gumastos. Hinahayaan na nga lang kita, di ba? Pero kunting pagtipid naman. Hindi naman ganun kadaling kumita ng pera. Ah, so ngayon, gusto mo na akong tiperin. Hindi naman sa ganun, pero kasi... Pero ano, baka nakakalimutan mo, Martin. Kau na nagsabi na gagawin mo kahit ano. Susundin mo lahat ng gusto ko, huwag lang kitang iwan, di ba? Ano, naalala mo na? Pues, huwag mong kakalimutan yun. Ikaw man nagsabi, sinusunod ko lang. Celine, hanggang kailan mo ba ako papahirapan ng ganito? Kahit ba konting ahaw, wala kang ibibigay sa akin? Patagal ko nang sinabi sa'yo na ayoko na. Pero ikaw to nagpupumilit eh. Ngayon, kung pagod ka na, kung sa tingin mo na dedehado ka na, edi umalis ka. Yun na nga lang hinihiling ko sa'yo, di ba? Ikaw ang magdesisyon. Total, sarili mo lang naman yung naririnig mo. Popoy, sa pagkakataong ito, alam kong masama na ang tingin sa akin ng mga nakikinig ngayon. Alam ko na sinasabi ninyo na anong klasing asawa ako kay Martin. Pero hindi ba, sa lahat naman ng bagay ay may dahilan kung bakit nangyayari. Ganon din ako. May dahilan ako kung bakit sa isang iglap ay biglang nawala ang pagmamahal ko para sa asawa kong si Martin. Kung bakit ganito ko nalang kagustong tapusin na ang halos anim na taon naming pagsasama bilang mag-asawa. At hanggat hindi ko nakukuha ang kalayaang hinihiling ko sa kanya, ay hindi ako titigil na sadyaing saktan siya. Yun na lang kasi ang naiisip kong paraan para pakawalan na niya ako ng tuluyan. Hashtag Dear M.O.R. Unlove Popoy, kung ano-ano pa ang ginawa ko para mapagod na si Martin sa kakaintindi sa akin. Para maubos na ang pasensyang nilalaan niya para sa akin. Para dumating na nga ang araw na hinihintay ko. Ang araw na bitiwan na niya ako at hayaang mawala na sa buhay niya bilang asawa. Itinuloy ko pa rin ang pagiging malamig na asawa ko. Ginagastos ko ang lahat ng mga ibinibigay niyang pera sa akin. Yung tipong kakabigay lang niya ngayon sa susunod na araw ay malalaman niyang naubos ko na. Wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang magbigay lamang ng magbigay. 
kung minsan nga ay naiinis na ako, Popoy, dahil parang wala namang epekto sa kanya ang mga ginagawa ko. Para lang akong isang spoiled na anak na pinagpapasensyahan ng aking magulang. Ayoko ng ganito. Gusto kong mag-away kami ng mag-away hanggang sa siya na mismo ang aayaw sa akin. Nasabi ko sa'yo, dapat talaga sumama ka sa akin ngayon. Hindi mo tuloy na-experience yung na-experience ko ngayon. Ano din tinuloy mo yung pagbabakasyon mo, no? Kung sabihin, doon ko sa pinakamahal na resort nag-check-in. <laughs> of course. Alam nga namang magtsaga ako sa pipitsugin lang, di ba? May pera naman ako. Kaya bakit ko titiisin yung sarili ko? Naman yung kasama mo dyan. Eh, eh ikaw nga sana, di Pero dahil hindi mo ako sinamahan, eh di, ako nalang mag-isa. Ah, solo flight ka pala ngayon. Eh bakit hindi mo sinama si Martin? Eh di sana nagkaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Unang-una, ayoko ma-stress sa pagre-relax ko ngayon. At pangalawa, busy siya sa trabaho niya, no? Baka naman kasi hindi mo inaya, kaya hindi siya nag sa trabaho niya. Eh, iya mo siya. Pakalunod siya sa trabaho niya, bahala siya. Basta ako, masaya ako dito. Relax at higit sa lahat, hiling Reyna. Dapat kasi sumama ka na lang dito, eh. Di sana, may katsikahan ako habang umiinom, di ba? Huwag po kasi kita katulad na may mayamang asawa. Kailangan ko pa rin kumayot, no? O siya, mag-enjoy ka na lang dyan. See you on Saturday. Sige, see you. Bye. Hmm. Ayan naman ang gawin bukas. Hmm. Ah, kung mag-island happy naman kaya ako. Hmm, pwede, pwede. Sige, puntahan ko bukas yung reception para naman may magawa ako dito. Kung gusto mo, mag-island hopping na lang tayo. Mama na sa grupo namin bukas. Alam pa kasi kami na isi. Oh, uh, excuse me. A- ako ba yung kausap mo? Sino ba ba? Eh, lang naman yung bartender yung kausap ko eh. Sa'yo naman ako nakatingin. Ano, sama ka? Tal naman, sabi mo kanina, mag-isa lang dito. <laughs> At kailan pa naging good manner ang makinig sa pinag-uusapan ng ibang tao? Chismoso lang ang peg. <laughs> Paano ko naman hindi mapapakinggan eh? Naka-loudspeaker yung kausap mo. Plus, malakas pa yung boses mo. Gito sa lahat, isang upuan lang yung pagitan natin. <sighs> eh, kung gusto mo, sama natin yung Martin na sinasabi mo. Sige lang. Ay, kinig ka, diba? So, naninig mo na ayaw ko rin siyang kasama dito. <laughs> okay, relax. Galit ka agad eh. Mas maganda talaga kung sumama ka nalang sa amin bukas. Mag-enjoy ka ron. Total naman, isa lang naman. Malungkot mag-island hopping pag ikaw lang mag-isa. Ay, pag-iisipan ko. Ano naman pag-iisipan pa? Para naman pang life-changing itong inahalo ko sa'yo. Ay, nako. Bakit ba akong kinukulit mo? Okay. Una, ikaw ang narinig kong gusto mamasyal bukas. Pakalawa, gusto kita. <laughs> What? Sinaglolo ko mo ba ako? Ako? Gusto mo? Hello? Ngayon pa nga lang tayo nagkakilala eh. Alright, alright. Wait, bakit? Hindi ba pwede magandahan sa'yo? Kung ayaw mong may magandahan sa'yo, itakpa mo yung mukha mo. <laughs> o di kaya, lumabas ka ng balot na balot para hindi ka mapansin. Kasi alam mo ba, lahat ng lalaki dito, sige mga foreigner ha, nung dumating ka, napatingin sila lahat sa'yo. Ganun ka kaganda, miss. Ang galing mang bola ha. Hindi ka marunong mang bola, okay? Kung ayaw mong maniwala, ikaw bahala. Basta ako, nagsabi lang ako ng totoo. Teka. Anong, anong oras nga yung island hopping nyo bukas? Ah, so sasama ka na <laughs> Sabi ko na nga ba eh. Hoy, excuse me ha. Hindi yun dahil sa sinabihan mo ako maganda ako. Pero dahil sa gusto ko rin namang mag-enjoy bukas, ayoko namang masayang yung pinunta ko dito. Bakit defensive ka? Hindi ako defensive, no? Ito ko lang talaga mag-enjoy. Hindi <laughs> mag-alala. Mag-enjoy ka bukas. Hanggang kailan ka dito? Hanggang Friday pa. May mga bala ka na bang gawin nun? Kasi kung wala, pwede ka sumama sa akin. <laughs> Wait lang ha. Island hopping lang ang pinag-uusapan natin, di ba? Bakit parang inaaya mo yata ako na ispend ko sa'yo yung buong bakasyon kung kasama ka? Ako, uh, concerned lang naman ako sa'yo eh. Grabe naman to. Concern? Hindi naman kita kilala. Yun lang ba? <coughs> uh, I'm Alvin. You are? <laughs> See you. Oh, yan. Magkakalala na tayo. Kaya pwede na ako maging concerned sa'yo. Ano, game ka? Teka lang, wait lang ha. Baka naman kasama mo yung girlfriend mo dito tapos magulat na lang ako may biglang humila ng buho ko dito ha. For your information, wala akong girlfriend. Ikaw, baka naman magalit yung Martin. Boyfriend mo ba yun? <laughs> wala lang yun. Basta game ako bukas ha. Sa mga susunod na mga araw, basta, basta siguraduhin mo mag enjoy ako ha. Popoy, ng gabing yun, ay may nangyari sa amin ni Alvin. Deep inside, yes, nagsisisi ako. Naihiya sa ginawa ko na malaking kasalanan. Pero naisip ko, baka ito na nga ang magiging dahilan para magkahiwalay na kami ng asawa kong si Martin. Baliw na kung baliw, pero ganito na ako kadesperadang malayo at makipagkala sa asawa ko. Nagpatuloy ang pagkikita namin ni Alvin hanggang sa makabalik ako sa Maynila. Ipinapahalata ko kay Martin na palagi akong may pinupuntahan, na palagi akong may kinikita, 
may katekst at katawagan. Popoy, wala nang lahat sa akin. Ang tanging nasa isip ko na lang ay malaman niyang asawa kong si Martin na umabot na ako sa puntong sinasadya ko na siyang lokohin. Na sinasadya ko na siyang masaktan. Kaya lang medyo nahihirapan na ako sa sitwasyong pinasukan ko. Pakiramdam ko kasi ay hindi nalaro ang lahat para kay Alvin. Sa bawat araw kasi na lumilipas ay nakikita ko na unti-unti na akong nagkakaroon ng puwang sa puso niya. Naus- nauna sa lahat ay hindi ko intensyong mangyari. <sighs> Coffee is life talaga, no? Alam mo bang nakakailan akong tasa ng kape sa isang araw? Talaga? Namang pala magugulatin ka eh. Makape ka eh. <laughs> Oo, oh, hindi ah. Ito kasi yung pampagising ko sa pampasigla. Ganun. Kapag hindi kasi ako nakakainom, ako, para akong halaman na walang kadilig-dilig. <laughs> <laughs> kape rin naman yung pampagising ko, pero ang ganda lawang tasa lang ako. Pumibilis kasi yung tibok ng puso ko pag naparami. Well, maliba na lang pag nakikita kita. Pero hindi ba doon yung kape talaga? <laughs> Talagang hindi mo may iwasan na mambola, no? Madali na yata talaga sa ugat mo yung pagiging bolero, eh. Ito na naman tayo, eh. Ano bang pambobol ang tinutukoy mo? Totoo yun. Ikaw lang tong ayaw maniwala sa akin, eh. Mas ko nung sinabi ko na gusto ko manligaw sa'yo na maging girlfriend kita, parati mo sinasabi na niluloko kita. Hindi naman. Talaga ba? <laughs> Alam mo, Alvin, hindi mo rin naman ako masisisi kung bakit hindi ako naniniwala sa'yo, eh. Alam mo namang may asawa na ako. Sino naman lalaking gugustuhin na isang babaeng may sabit na? Oo. Oh, eh, ikaw na nagsabi noon, di ba? Hindi mo na siya mahal. Siya na lang ang may ayaw na bumitaw sa relasyon niyo. Pero ikaw, matagal mo nang ayaw. Eh, ano naman ngayon? Balig-balig ta rin mo man ang mundo. May asawa pa rin ako. Gusto mo bang maging kabit? Oo. Oh. Mm. <laughs> Seryoso ka ba? Oo nga. Celine, mahal kita. Alam kong masyado ba maaga para sabihin to sa'yo, pero wala eh. Dito talaga nararamdaman ko eh. Kaya... Bakit ko pala ulokuhin yung sarili ko? Pero Ang kasi... tanong lang naman dyan, mahal mo ba ako? Uh, ano ba naman klaseng tanong yan? O bakit? Anong mali sa tinanong ko? Simple lang yung sagot doon, oo o hindi. Yun lang yun. Eh, eh, hindi ko alam. Okay lang. Sisiguruhin ko na sa susunod na itatanong ko yan sa'yo, oo na isasagot mo sa akin. Hmm, paano kung hindi ko pa rin alam yung masasagot ko sa'yo? Anong gagawin mo? Pwede susubukan ko ulit baguhin yung desisyon mo. Susubukan ko na susubukan hanggang sa maging oo na maririnig sa'yo. Celine? Tin? Um, a- anong ginagawa mo dito? Ano pa bang ginagawa sa isang coffee shop maliban sa pag-inom ng kape? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ang layo nito dun sa usual mong pinupuntahan, ha? Ah, uh, mukhang alam ko na yung dahilan kung bakit. Obvious naman, eh. Um, uh, Tin, si si Alvin, kaibigan ko. Mmm, kaibigan. Okay. Hi. Okay lang ba kung kausapin ko muna saglit yung kaibigan ko? Pwede bang makisingit kahit mga ilang minuto lang? Um, sure, no problem. Tara Silin, mag-usap tayo sa labas. Ano tong ginagawa mo? Gumagana pa ba yung utak mo? Tintin, please, pwede bang kumalma ka? Ako? Eh paano ko kakalma kung ganyan yung nakikita ko sa'yo? Wala lang naman yun eh. Wala lang yun? My God, Silin, niluloko mo yung asawa mo. This is the perfect example of cheating. Hindi mo ba gets yun ha? O parte to ng pangaasar mo kay Martin para mapuno siya at iwan ka. Seryoso ka? Hahayaan mong mag-iba yung tingin sa'yo ng ibang tao, magawan mo lang ng paraan para iwan ka niya? Ano pang nangyayari sa'yo? Masisisi mo ba ako? Desperada na ako. Ayaw niya akong bitawan, di ba? Hindi gagawin ko na lang yung lahat para manalaw ako. Para yung gusto ko naman yung masunod. Pero hindi sa ganitong paraan. Sarili mo yung binababa mo eh. Yung pagkatao mo na yung sinisira mo. Hindi ka ba naaawa kay Martin? Bakit? Siya ba? Naawa sa akin? Pwede bang kahit ngayon lang ha? Kung maging makasarili, asawa mo yung niloloko mo si Lynn. Hindi boyfriend o kung sino man. Asawa mo? Oo, sige, sabihin na natin mali yung ginagawa ni Martin. Pero sa ginagawa mo ngayon, ano yung pinagkaiba ninyong dalawa? Si Lynn, hindi ikaw to eh. Please lang, huwag mong ibaba yung tingin sa'yo ng ibang tao, lalo na ni Martin dahil lang gusto mong kumalas. Lumaban ka ng patas kung gusto mong ibigay sa'yo yung gusto mo. Popoy, alam ko namang ako ang nasa mali. Ako ang mas may malaking kasalanan dahil niluloko ko na ang asawa ko. Pero ba diba, siya ang mas hindi patas lumaban. Dahil ilang beses ko nang sinasabi sa kanya na ayoko na ay hindi niya ako pinakikinggan. Ganun ba talaga ang magmahal? pipilitin ng sarili mo sa taong ayaw na sayo? Sa kabila ng pangungonsensya sa akin ng kaibigan kong si Tintin, ay tinuloy ko pa rin ang ginagawa namin ni Alvin. Alam ko naman po po na magkakaroon ng uh, hint si Martin. Makakaramdam siya na may kalokohan na akong ginagawa. Nag-uumpisa na kasi siyang magtanong kung nasan ako, sino ang kasama ko, hindi ko lang siya direktang sinasagot. 
pero alam ko at nararamdaman kong konting-konti na lang ay bibitiwan na niya ako. Hanggang dito na lang ba kita yate? Oo, baka makita pa kasi tayo ng asaba ko kapag sa tapat ang bahay mo ko hinatiti. Eh, di ba mas maganda nga yun? Ayoko ng gulo, okay? Ang gusto ko, maghihiwalay kami ng tahimik. Di yung may rambulan pang magaganap. Hanggang kailan ba ako maghihintay na maging malaya tayo? Hindi na kailangan magtago. Eh, hindi pa nga kita sinasagot eh. Inaagad yung tatanong mo sa akin. Di naman ang punta natin, di ba? <laughs> Wow, confident na confident ha. Siyempre, hindi ka naman magbibigay ng oras sa akin kung hindi ako importante sa iyo eh. <sighs> okay, fine. Eh, hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayong ganito. Wala rin naman akong ideya. Okay, basta maghihintay ako sa iyo. Oh, sure. Papasok na ako sa bahay ah. Ingat ka pag uwi. Ay. Uy, uy, wait lang. Yun lang. Wala man lang kiss. Kiss? <laughs> Sinong maliligaw at maghihintay daw ko no na nangihingi ng kiss? Ako. <laughs> Sina, pang lucky charm lang. Sige na, isa lang. Ay, ay, isa lang ha, baka mamihasa ka Oo, oh, isa lang, promise Isa lang talaga ha mm. Bilis naman, parang, parang isang kurab lang yun ah Yun yung gusto ko ibigay eh, kiss na yun Isa pa ay, Isa lang yun na pag-usapan natin Sige na, isa pa, yung medyo matagal mo, oh, five seconds, please Ano ba yan? Mm, okay, fine mm. Mm. Okay yan, teka na Masaya, masaya. Tawag ang ito. Baba! Hindi ka ba baba bumaba ka sa amin? Pare, pag-usap! Pare, pag-usap natin! Martin! Ano? Lumabang ka! Martin! Martin! Ano ba? Tumigil nga kayong dalawa! Ano ang mga laya, Martin? Ano ba ginagagalit mo, ha? Hindi na rin naman maayos yung relasyon niyong dalawa, di ba? Ang ibig sabihin nun, hindi ka na niya mahal. Kung lang naman to ayaw bumitaw, eh. Ayop mo! Kung ano man ang nangyayari sa aming mag-asawa, hindi ba mali na gatungan mo ba? Eh, kaya naman pala hindi kami magkaayos dahil sa'yo, eh. Ano ba? Sinabi naman tama na ano ba? Tamigil na kayong dalawa! Huwag na huwag kang magpapakita dito dahil kung hindi, ipapakulong kitang ayop ka. Halika na si Lina, umuwi na tayo. Ay, 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 Martin, ang mo nga ako, nasasaktan ako! At ikaw pa ngayon ang galit, ha? Sa ginawa mong panlalalaki, kailan mo pa ito ginagawa? Kailan ba? Kailan pa? Ilang buwan na? Ano? Sasaktan mo ako? Hihiwalayan mo ako? Papalayasin mo ako? Eh di gawin mo! Magpapasalamat pa ako! Ano? Yun ba ang tayran kung bakit niloloko mo na lang ako? Para bitawan na kita! Oo! Ilang beses ko na sinabi sa'yo na ayoko na! Pero ikaw lang to nagpupumilit! Hindi mo ba nakikita, ha? Na hindi na ako masaya sa'yo? Na hindi na kita mahal? At ikaw yung may kasalanan ng lahat ng yon. Kaya huwag na huwag mo akong pagtataasan ng boses na parang hindi ikaw ang unang manakit! Baka nakakalimutan mo lang! Salit! Hanggang kailan ko pa pagdudusahan ang isang pagkakamali na isang beses ko lang naman ginawa! At hindi ko yun sinasadya! Kahit isang beses man yan, nagkamali ka pa rin. Martin, nawala ang anak natin nang wala ka sa tabi ko. Tapos malaman-laman ko na habang nagdudusa ako, na halos mamatay-matay ako sa sakit, nasa kandungan ka lang pala ng ibang babae. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mapatawad mo ako, di ba? Kaya nga hindi ako pumapayag na iwanan mo ako dahil gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa'yo. <laughs> Kaya kahit sobrang sakit na para sa akin, nasa tuwing tinitingnan mo ko, galit ang nakikita ko. Binabali wala ako yung lahat dahil mahal kita, Selin! Pero huli na yung lahat. Huwag mo na ibalik yung pagmamahal ko sa noon dahil wala ka ng pag-asa. Hindi. Hindi pwede. Pwede pa natin ko ng baran yan. Selin, kaya pa natin to. Selin, Selin, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Kahit konti lang, kahit kakarampot lang, may lugar pa rin naman ako dyan sa buso mo, di ba? Selin, Selin. Puro nga, mahal pa rin kita. Kahit konti, yung kakaunti na yun. Gustong gusto ko ng borin sa puso ko. Sa tuwing nararamdaman ko mahal kita, Martin, nasasaktan lang ako. Nagagalit dahil alam ko na sinayang ko lang yun sa isang taong katulad mo. Popoy, ngayon, alam nyo na kung saan ako nanggagaling. Kung bakit sobrang gusto ko nang bumitaw sa relasyon namin ni Martin. Alam naman nating lahat kung gaano kasakit ang mawala ng anak. Dagdagan pa nga na malaman mo na niloko ka ng taong inaasahan mong makakapitan mo sa lahat ng bagay. Popoy, siya ang unang nanakit. Si Martin ang unang sumira sa relasyon namin at sa mga pangako namin bilang mag-asawa. Pinilit ko namang patawarin siya pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Bakit ako magtitiis sa isang sitwasyon kung ayoko na talaga? Sa bandang huli ay binitiwan na ako ni Martin. Naghiwalay kami at hanggang sa ngayon, ay ongoing ang annulment process namin. Nakakapanghinayang lang na yung dating masayang pagsasama ay nauwi lamang sa isang malungkot at masakit na paghihiwalay. 
at dito ko na-realize, Popoy, na ang isang pagkakamali, kahit na isa lang, ay kayang-kayang sirain kahit na ang pinakamatibay at pinakamasayang relasyon. Na hindi porket minahal mo noon ay magagawa mong mapatawad at mahalin muli. Popoy, dito ko natatapusin ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng kwento ko. Nagpapasalamat, Celine. Hashtag Dear M.O.R. Unlove. Po ang ating tamang oras at yan na talaga yung mga tamang-tamang mga detalye na dapat malaman nating mga nakikinig dito sa kwento ni Celine. O, diba? Sa una, sa una eh, talaga may inis tayo. Kala natin, ganun lang kasimple, no? O, dahil ito naman si Celine, alam mo ikaw... <laughs> Pagaman napakarami ano, ang uh, nainis at na-confuse sa kung ano ba ang dapat uh, maramdaman towards you, uh, Selena, no ay uh, biglang uh, kakainis ka magkwento. Ito yung mga ano, ano uh, pakitag yung friend mo na kung magkwento uh, kulang sa detalye. Yung pagagalitan mo siya, pero kapag ka sinabi niya, wait lang, ganito kasi eh. Alam mo yun yung... Uh, <laughs> anti-climactic. Diba? At minsan, ganyan ho talaga ang uh, uh, mag, uh, ganyan lumabas sa mga problema. Diba? Sa ating uh, mga buhay. Diba? Na akala mo, ganun lang kasimple. Yan yun eh. Kapag ka tinig na mo sila mag hindi mukhang okay naman. Mukhang maayos nyo pa yan. Ganyan. Pero kapag ka naabot mo na, Diba? At nalaman mo ano nga ba yung punot dulo. Diba? Bakit nga ba ang uh, isang masayang uh, karelasyon o ang isang satisfied partner ay bigla na lamang nagpapalit ng mukha. Diba? Nagpapalit ng kanyang uh, pag-uugali at pagtrato sa kanyang partner. Eh hindi pa pwedeng walang dahilan. Unless uh, ikaw ay uh, mentally unstable, ano? Uh, sabihin na natin uh, may uh, kondisyon sa pag-iisip pero kapag ka ikaw naman ay uh, normal uh, ba eh yun uh, meron talagang dahilan at hindi tayo basta-basta uh, lalagay sa hindi ayoko na yan ng walang mabigat na dahilan kita nyo uh, naglabasan na naman tuloy yung mga judgmental ano? kanina sa, <laughs> sa first part natin naglabasan ng mga judgmental ay nako si uh, Celine hindi ganyan yan Oo, na ma- oh, kahit si Popoy diba? kala nyo ay isa na rin sa mga umusga but then again totoo naman yun diba? na merong mga tao Uh, na katulad nga o oh, yun dun pala pasok sa kategoring yun si Celine doon sa tao na minsan mo lang magawa ng kasalanan pero para sa akin ha depende sa ano uh, depende sa bigat nung uh, kasalanan na nagawa sa'yo ng partner mo ba diba? kung uh, papaano mo siyang i-handle papaano mo siyang uh, patatawarin ba diba? uh, katulad nitong uh, kay Celine Uh, ang kasalanan ay kasalanan, yes. Totoo po yan. Pero hindi naman uh, bawat kasalanan sa mag-asawa ay uh, nagde-deserve ng uh, capital punishment o nung pagtigil agad ng uh, inyong relasyon. Hindi naman laging ganun. Dahil lahat naman tayo, nobody's perfect. Oo, ah, yan po ang uh, katotohanan na kailangang uh, tanggapin natin yan bilang mga karelasyon. Uh, ng uh, ating asawa, ng ating mga boyfriend, ng mga girlfriend, uh, pero lalo na nga sa mga mag-aasawa, ano, nobody's perfect. Talaga along the way eh, isa sa inyo magko-commit ng uh, pagkakamali, pero depende. Ha, depende doon sa pagkakamaling yun. Siyempre, may mga level-level yan. Oo, uh, at uh, itong ginawa ni uh, Martin, kaya Celine, ay isa sa mga pinakamabibigat pala talaga noon na basihan nitong si Celine kung bakit ayaw na niya. Uh, imagine, hindi nabanggit sa atin kaninang first part ni Celine na siya pala ay uh, nakunan para sa kanilang uh, magiging uh, anak sana. Ano? Uh, nalaglag yung uh, bata at... Uh, sa ganyang uh, ano sa ganyang uh, mga pagkakataon uh, marami na rin ako mga tao no na nakausap lalo na nga mga kababaihan na hindi biro ang uh, ikaw ay malaglagan ng uh, anak o ikaw yung makunan hindi talaga biro yon uh, talagang uh, emotions are high 
talagang uh, iba ang uh, dating para ka rin, para ka namatayan talaga because namatayan ka it's buhay na yun eh okay buhay na sa sinapupunan ng isang babae na nawala pa di ba at uh, minsan pa nga sinisisi nila dahil sa kapabayaan nila sa katawan nila di ba dahil sa ganito dahil sa ganyan o, o, o sa kahit anumang uh, pangyayari but uh, more Uh, doon sa kanilang uh, siguro uh, kapabayaan din. Uh, mas yun ang uh, tinutumbok minsan ng mga kababaihan. Ano? Uh, although hindi naman laging uh, ganoon. Diba? Uh, pero biruin nyo sa ganung pagkakataon diba, na nagdadalamhati pa at uh, anong tawag mo rito? Uh, itong si uh, Celine eh walang makapitan kundi si uh, Martin ang kanyang asawa eh doon pa pala niya mahuhuli at napatunayan pala oh napatunayan na meron palang kinakalantari <laughs> 'di ba ay ang sakit-sakit noon sa panahon na kahit nga hindi sa panahon na ganun eh 'di ba kahit hindi sa panahong 'yon oh yung mahuli mo lang at mapatunayan pala na hindi mo rin naman sinabi kanina si Lynn sana hindi ka agad na husgahan ano <laughs> ayan eh Ibig sabihin, eh, mali na yun. O, huling-huli na pala itong si uh, Martin. Bumawi, but uh, I'm sorry. Uh, to some people, to people like Celine, di ba, uh, it's too late. Uh, ganun lang yun, ano? Uh, too late na yung uh, apology. Siguro ako, ha, uh, ipagpapalagay ko lang na kung sakasakali ay hindi naman na... Uh, Uh, hindi galing sa kunyari ay uh, nakunan nga ano itong si Celine uh, si kunyari hindi assuming hindi si pinating hindi nahuli niya si uh, Martin na merong uh, third party uh, merong uh, iba ay uh, feeling ko hindi naman din ganito ang kanya magiging reaksyon di ba dahil katulad ng mag-boyfriend mag-girlfriend bigla may may umeechos dun sa jowa mo eh minsan napag-uusapan naman nadadaan sa usapan pero doon sa panahon na teka lang ang lungkot-lungkot ko magkausap tayo uh, magkasama tayo dalawa tayong dapat na nagdadalamhati sa pagkawala ng uh, bata na anak sana natin sa, sa sinapupunan ko tapos ganyan ka di ba I- iyon ang malalaman ko na meron uh, meron ka na agad dyan na iba, di ba? Kaya pala galit na galit itong si uh, Celine at wala na siyang ibang option na tinitingnan kundi ang maghiwalay o makipaghiwalay dito kay uh, Martin, di ba? At uh, ito namang si Martin, uh, hindi rin naman tayo nagtaka, di ba? Akala natin bait-bait, akala natin napakabalit na provider, napakahaba ng PC, eh yun naman pala. Ganun kabigat yung kanyang uh, nagawang kasalanan dito kay uh, Celine. Diba? Kaya wag din tayong mabilis na humuhusga okay? sa mga bagay-bagay. Kanina pa lang, eh. Oo, naramdaman ko na nung sinabi nung kaibigan nitong si Celine, eh ano pang pinagkaiba mo sa kanya? Yan! Oo, yun na yung mga hint. Eh. Diba? Ano pang pinagkaiba mo dun sa asawa mo? Niluloko mo siya ngayon, niluloko mo na naman din yung uh, sarili mo. Pero yun ang mas mahirap gawin. Na, dun lang ako nalulungkot ano, sa part na yun uh, kay Celine na yes, niloko ka. Uh, sige, gusto mo makipaghiwalay. Pero sige, uh, ikaw kasi yung better person noon eh. ba diba? Sino ka nga naman ngayon para husgahan yung asawa mo eh, ikaw mismo eh ginagawa at uh, patuloy ng ginagawa at alam mo na kung uh, gaano kasakit para sa isang partner na pagtaksilan eh ginawa mo pa rin. Diba? Anong pagkakaiba mo doon sa doon sa masamang experience na uh, ano to kinasuklaman mo noon, 'di ba? Ayan, well, wala na kayong pinagkaiba ni uh, Martin Celine. 'Yun ang uh, totoo sa ngayon. Niloko ka niya, nanloko ka rin sa kanya. Ah, uh, gina-justify ba 'yon? Uh, gina-justify ba nung nagawa ng asawa mo uh, ang uh, ginagawa mo ngayon? I don't think so, 'di ba? Dahil mali. Ah, uh, ibinaba mo rin ang mga morals mo, 'di ba? Iniba mo rin ang yung uh, paniniwala. Ibig sabihin ay uh, nahila ka pa rin niya pababa, 'di ba? Kahit na ikaw na lang ang uh, gumawa niyan, inanalo eh, pa rin yung uh, asawa mo 
doon sa argumentong yun na it, it made you uh, did it made you feel uh, did it make you feel better uh, as a person did it make you uh, feel content as an individual na makaganti sa asawa mo i don't think so di ba eh tignan mo eh pinababa mo lang rin yung uh, uri mo bilang isang partner bilang isang tao hindi rin nakaganda sa iyo. Yun lang ang nakakalungkot sa kwentong ito, no? Sabi niya Chadley Bernales, uh, masasabi ko lang kay Celine, hindi maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. That's true. Sa inyong dalawa, ikaw na ang masigit na mas may kasalanan dahil ginagawa mong panlulo uh, sa ginagawa mong panluloko sa asawa mo. Everybody deserves a second chance. Sana hindi mo kinalimutan na mga pangako niyo sa harapan ng uh, altar nung panahong ikinakasal kayo. Ah, uh, 'yun, 'yun nga no, uh, plain and simple. Uh, hindi maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. 'Yun. And uh, sabi naman niya Marivic uh, Refill, uh, kaya naman pala gusto niyang kumalas, may malalim talagang dahilan si Ate Celine, pero dapat uh, Ate binigyan mo pa rin siya ng chance kasi lahat naman uh, deserve ng uh, second chance. Uh, JC Evangelista, kahit ano pa, uh, kahit ano pa man ay hindi tama na gumanti ka ng ganyan. Bakit hindi mo kasuhan at nang manahimik ka na at yung uh, ano to, uh, hindi yun para kang bata na nagre-rebelde. Actually, 'di ba? Ikaw rin ang mapapasama noon. Alam mo nang mali. Eh, yun nga yung sinasabi natin. Na, alam mo na nakakasakit noon. Alam mo nang uh, mali. Eh bakit uh, gumanti ka pa? Ganyan. Sabi ni Luis Bonsol, kaya naman pala nagkaganon si ate. Si kuya pala ang nauna. Pero ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Rainly Monteroso, uh, hindi naman pala natin masisise si Celine kung bakit naging ganun siya kay Martin. Sobrang lalim pala ng pinaguhugutan ng galit niya. At uh, sabi ni Sherry May uh, Jimenez, kung mahal mo, patatawarin mo. Kung ang, uh, hindi yung isang uh, pagkakamali, ay uh, bibitaw ka na. Uh, ang Panginoon nga, i, uh, ilang beses mo siyang sinaktan, pinatawad at minahal ka pa rin niya. Sabi ni Cherry May uh, Jimenez, medyo, medyo ano ha, medyo ang lalim ng uh, comparison lang natin ha. Siyempre, God nga siya eh. Uh, pero, uh, ganun lang ano. Uh, yun ang, uh, sana itong story ang ito ni uh, Celine at ni uh, Martin ay magsilbing aral. Siguro yan na rin ang uh, ano no pinaka leksyon na gustong ibahagi sa atin ni uh, Celine, 'di ba? Sa pakikipagrelasyon, sa pag-aasawa, mayan na uh, meron at meron. Oo, meron mga kasalanan. Oo, at uh, sa akin din ano, meron mga kasalanan na pwedeng mapag-usapan, pwedeng mahilot, sabi nga nila. Uh, parang pila yan na uh, konting uh, maintenance lang ng uh, hilot, maayos din pero meron talaga mga kasalanan na hindi na makakalimutan ba diba? Hindi na natin makakalimutan pero pwede pa rin namang uh, patawarin pero meron talagang mga uh, magagawa at sana wag mangyari ano, sa ating uh, mga partner yung pagka nagawa nila I'm sorry this is the end Diba? Ganun lamang po yun. Okay. At kailangan nating unawain kung ano ba ang magiging desisyon ng ating uh, partner. Hanggang sa kesa yung uh, pinipilit natin kasi ganito. Si Celine, gusto niya na makipaghiwalay. Diba? Sabihin na natin na bibigla ba siya dun sa kanyang desisyon. Pero dapat binigyan nila ng spasyo ang isa't isa para makapag-isip-isip. Si Martin ayaw niyang pakawalan si uh, Celine. Okay? At uh, pinilit niyang... Uh, i-revive ang kanilang uh, nasira ng uh, relationship pero dapat pa rin kasi ay uh, yung uh, open line of communication ay uh, balikan natin okay uh, kaya lang naman naging komplikado ito talaga eh dahil sa kasal silang dalawa di ba legally eh meron silang mga ano no merong uh, mga responsibilidad sa isa't isa rin Oh, eh para dun sa iba, sabi, eh, maghiwalay na lang kayo. It's as simple as that. Ganun lang para sa iba. Pero hindi po tama 'yun. Oh, eh, hindi pa rin kayo nag-usap eh, 'di ba? Eh mag-asawa kayo kung maghiwalay, maghiwalay ng maayos. Oh, nandiyan ang annulment, nandiyan ang uh, 
uh, kung ano pa man mag uh, ask your ano no your uh, lawyers ayan kung uh, papaano ang magandang uh, dahilan pero uh, wag naman nga sanang darating doon sa punto na pinipilit natin na i-revive ang isang uh, relationship uh, pero para na itutulak na natin yung uh, o naihila na natin yung uh, ating uh, partner na makagawa na rin ng kasalanan at uh, tayo rin as partners kapag ka ganun na eh teka lang pag-usapan na natin to ayoko na alam mo hindi na talaga kita mahal irreconcilable na hindi na mapagkakasundo ang ating pagkakaiba uh, bilang mag-asawa ang pag-usapan na natin yung maayos na hiwalayan uh, dahil ayoko na talaga sa iyo hindi ko na ma-imagine ni sa hinagap talaga hindi ko na makita ang sarili ko na kasama ka so ayusin na lang natin ang hiwalayang ito para hindi na rin natin maitulak yung uh, isa't isa na magkasala pa sa mata ng Diyos at sa mata ng uh, tao. ba diba? na, ay hindi, gusto ko na makipagrelasyon sa iba, ayoko na talaga sa iyo eh. ba diba? may mga ganun eh, yung iba pinipilit pa. Uh, eh, well, sa mga ganitong katulad ni Celine at ni Alvin, yun nga yung dapat hindi na pinipilit pa, dapat pinag-uusapan na. <music> 